హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం నెగిటివిటీ గురించి మాట్లాడుకుందాము చాలామంది అడిగారు కొన్ని నెలల ముందు సో అది అలా అలా డిలే అయిపోతూ వచ్చింది నెగిటివిటీ అంటే ఎప్పుడూ వేరే ఆలోచనలు చేసేవాళ్ళు ఇంకా చెప్పాలి అంటే దురాలోచ దురాలోచనలు చేసేవాళ్ళు అంటే మంచి ఆలోచించకుండా చెడు ఆలోచించేవాళ్ళు వీళ్ళతో అందరూ చాలా దూరంగా ఉంటారు ఎందుకు అంటే నచ్చరు వాళ్ళు అంతే కదమ్మా ఎప్పుడైనా మంచి కోరే వాళ్ళు అంటే చుట్టూ చేరుతారు చెడు కోరే వాళ్ళు అయితే దూరంగా ఉంటారు చెడు అని కూడా అనకూడదు వీళ్ళేమి చెడు కోరరు కానీ చెడుని ఆకర్షిస్తుంటారు వాళ్ళ ప్రతి మాటలో వ్యతిరేకత ఉంటుంది ఏది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే ఇదిగో ఈ మూవీ బాగుంది అదే చెత్తగా ఉంది అంటాడు దాంట్లో ఏదో ఒకటి రెండు సీన్లు బాగలేకపోతే అది నచ్చదు అనమాట రెండున్నర గంట మూవీ చాలా బాగుంటుంది కానీ తనకేంటి అంటే ఆ రెండు సీన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి అది నచ్చలేదని చెప్పేస్తాడు కాబట్టి సినిమా ఫ్లాప్ అని చెప్తాడు అలానే ఇంట్లో ఉన్నారనుకోండి ఇలాంటి వాళ్ళు కూరలు చేసిన మీరు ఎంత చక్కగా అయినా చేయండి ఎంత టేస్టీగా అయినా చేయండి కామెంట్ చేస్తూనే ఉంటారు ఇది మనం కనిపెట్టేయచ్చు మా పిల్లల నెగిటివిటీని అమ్మలు చాలా బాగా కనిపెడతారు కానీ పట్టించుకోరు అది చాలా తప్పు కొంతమంది పిల్లల్ని చూడండి ఎంత ఫ్రెష్గా ఎంత బ్రైట్గా మనుషుల్ని చూస్తే నవ్వుతారు అంటే నేను అనేది మరీ పసిపిల్లల్ని కాదు వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ పిల్లల్ని కాదు వాళ్ళు పాపం భయపడుతూ ఉంటారు కొంచెం ఊహ తెలిసిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ పిల్లల్ని చూడండి చాలా ఫ్రెండ్లీగా అనిపిస్తారు అలా అలా ఉండేవాళ్ళు పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా అలానే ఉంటారు మా కొంతమందిని చూడండి ఒక బొమ్మ ఎవరికి ఇవ్వరు ఒక బిస్కెట్ ఎవరికి ఇవ్వరు ఎవరైనా ఇంటికి వస్తే బొమ్మలన్నీ తీసి వేరే రూమ్లోకి పెట్టేసుకుంటారు బత్యమలు ఆడితే కూడా ఒక బొమ్మ కూడా పక్కన వాళ్ళకి ఇవ్వరు ఇలాంటి వాళ్ళు నెగిటివ్గానే తయారవుతారు మా చిన్నపిల్లలు కదా వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తుందని మనం అనుకుంటాం కానీ చిన్నప్పటి నుంచే నెగిటివిటీ ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు తెలిసిపోతూ ఉంటారు ఇంకా కొంతమంది ఏంటి అంటే కొంచెం పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత చిన్నప్పుడు పాపం బాగానే ఉంటారు కొన్ని బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్స్ వలన వాళ్ళకేంటి అంటే ప్రతి ఒక్కటి నెగిటివ్గా అనిపిస్తుంది అంటే వరుసగా చావులు ఉండడము వాళ్ళ ఇంట్లో లేదా సడన్గా వాళ్ళ ఫాదరో మదరో చనిపోవడము అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళి వెళ్తారనమాట వాళ్ళకు కూడా ఈ నెగిటివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కొంతమందికి ఎదుటి వాళ్ళు ఏ పని చేసినా నచ్చదు ఎదుటి వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు తప్పితే ఎదుటి వాళ్ళు అది వాళ్ళ అమ్మ కావచ్చు నాన్న అన్న తమ్ముడు అక్క చెల్లెలు భార్య పిల్లలు ఎవరు ఏం చేసినా కానీ నచ్చదు ప్రతి దానికి కామెంట్ చేస్తూనే ఉంటారు తృప్తి అనేదే ఉండదు తృప్తి లేకపోవడము కామ్గా ఉండడం వేరు కానీ వీళ్ళు కామెంట్ చేస్తారు తిరిగి హర్ట్ చేసేటట్టు కామెంట్ చేస్తారు ఎదుటి వాళ్ళని సో పాపం ఎంతో ఆనందంగా ఒక బాబేదైనా ప్రైజ్ తీసుకొని వచ్చాడనుకోండి వాళ్ళ స్కూల్లో స్కూల్లో గెలుచుకొని దానికి కూడా వాళ్ళు సాధించాలి దాంతో ఏమొస్తుంది అనే తండ్రులు తల్లులు బోళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు ఎంత అప్రిషియేట్ చేయాలి మా కదా పిల్లలు ఏదన్నా సాధించారు అంటే మన పిల్లలు పాపం చిన్న చిన్నగా మనం చిన్న మాట చెప్తే కూడా పొంగిపోతారు వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళని కూడా హర్ట్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు చాలామంది తప్పు కదా వాళ్ళ ఏజ్కి అది గెలుచుకో రావడం చాలా ఎక్కువ అంతమంది పిల్లలు పోని పది మంది పిల్లల్లో గెలిస్తే కూడా గొప్పే కదా సో అప్రిషియేట్ చేయడం కూడా ఇంటి నుంచే నేర్పించాలి మా యాక్చువల్గా కొంతమంది ఉంటారు అందరూ కాంప్లిమెంట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు ఏదన్నా సాధించినప్పుడు వాళ్ళు మాత్రం కామ్గా ఉంటారు ఎందుకు అలా ఉన్నారు అంటే మాకు అప్రిషియేట్ చేయడం రాదు అని చెప్తారు నాకు నిజంగా చాలా జాలేస్తుంది ఇది నేను కాలేజ్ డేస్ నుంచి గమనించాను మా అంటే మా ఇంట్లో మా మదర్ ఎలా ఉండేవాళ్ళు అంటే ఆవిడ వెరీ ఎక్స్ప్రెసివ్ అనమాట ఏదైనా కానీ అట్లా చెప్పేస్తారు నాన్న అంత ఎక్స్ప్రెసివ్ కాదు కానీ నవ్వేసి గమన ఉండేవాళ్ళు అనమాట అంతే కానీ నెగిటివిటీ అనేది లేదు అసలు మా ఇంట్లో ఏదైనా వంట చేస్తే కూడా ఎవరు ఏం కామెంట్ చేయకూడదు నచ్చకపోతే కూడా తినాలి ఇది మీకు ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను అనుకుంటాను సో అమ్మ అలా ఉండేది కాబట్టి మాకు అందరికీ ఏంటి అంటే ఎదుటి వాళ్ళని పొగడడము అమ్మ కూరగాయల వాళ్ళంతో కూడా చక్కగా కబుర్లు చెప్పి వాళ్ళు ఏదన్నా మంచిగా ఉంటే పొగుడుతూ ఉండేది అనమాట అలవాటు అయిపోయింది మాకు అట్లా కానీ అది తర్వాత తర్వాత మాకు చాలా హెల్ప్ చేసింది మా ఒక కారణం వల్లే కూడా చాలామంది చాలామందిని లైక్ చేస్తారు ఒక అమ్మాయి చక్కగా డ్రెస్అప్ అయిపో అయిపోయి వచ్చింది ముద్దుగా కనిపిస్తుంది చాలా చక్కగా ఉన్నామమ్మా అంటే మన సొమ్మేం పోయింది ఒక మాటే కదా అలానే అబ్బాయిలు ఉన్నారు బాబు స్మార్ట్గా ఉన్నారు అంటే ఏమవుతుంది చెప్పండి పాపం కొంతమంది పిల్లలు వచ్చి అడుగుతూ ఉంటారు ఎలా ఉంది డ్రెస్ అంటే అంత పెద్దగా ఏం చెప్పను కూడా చెప్పరు నేను ఇలాంటి వాళ్ళని చాలామందిని చూశాను ఎప్పుడైనా ఒక మనిషిని 
నిజంగా అప్రిషియేట్ చేస్తే చాలా సంతోషంగా ఉంటారు కొంతమంది అంటారు పొగిడితే పొగురు నెత్తికి ఎక్కుతుంది అని చెప్పేసి అందరూ అలా ఉండరు మా నిజంగా మనకు ఆ ఫీలింగ్ వచ్చినప్పుడు నిజంగా వాళ్ళు అలా ఉన్నప్పుడు పొగిడితే తప్పే లేదు ఏమవుతుంది ఒక మాటే కదా మనకు పోతుంది వాళ్ళకి ఎంత సంతోషాన్ని ఇస్తుంది చెప్పండి వాళ్ళు నవ్వుతూ ఉంటే మనకెంత ఆనందంగా ఉంటుంది మళ్ళీ నెగిటివిటీకి వస్తాము ఇదంతా పాజిటివ్గా ఉండేవాళ్ళు మాత్రమే చేయగలరు అప్రిషియేషన్ అనేది పాజిటివ్ మెంటాలిటీ ఉండే వాళ్ళకు మాత్రమే ఉంటుంది నెగిటివిటీ నెగిటివ్ మెంటాలిటీ ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడు ఏదో పోగొట్టుకున్నట్టు ఉంటారు ఎదుటి వాళ్ళని ఎప్పుడు కామెంట్ చేస్తారు కాంప్లిమెంట్ మాత్రం ఇవ్వరు మీరు యూట్యూబ్ వీడియోస్లో కూడా చూడండి పాపం కొంతమంది అద్భుతంగా చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళని కూడా పరికమాల వాళ్ళని తిడుతూ ఉంటారు అనమాట మంచి మంచి టాపిక్స్ చెప్తారు కొంతమంది దానికి కూడా ఏంటి అంటే డిజ్లైక్స్ ఉంటాయి పిచ్చి కామెంట్లు పెడతారు నిజంగా బాధ వేస్తుంది మా అంటే నెగిటివిటీ ఏంటి అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే బ్రాటప్ సరిగ్గా లేని వాళ్ళకి మాత్రమే వస్తుంది అది వాళ్ళ అమ్మ ప్రేమ చూపించకపోవచ్చు లేదా వాళ్ళ ఫాదర్ ప్రేమ చూపించుండకపోవచ్చు ఇంట్లో చాలా ఇబ్బందులు ఉండొచ్చు ఇప్పుడు గొడవలు ఉండొచ్చు సో ప్రేమ అనేది వాళ్ళకు దొరకదు అలాంటి వాళ్ళు మాత్రమే నెగిటివ్గా ఉంటారు ఎప్పుడు ఆ నెగిటివ్ థాట్స్లో ఉంటారు ఎప్పుడైతే పేరెంట్స్ పిల్లలకు కావాల్సిన ప్రేమను అందిస్తారో వాళ్ళు ఎప్పుడు నెగిటివ్గా ఉండరు మా వాళ్ళకన్నీ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్తో ఉంటారు వాళ్ళు చక్కగా ప్రేమ జాలి కరుణ ఇలాంటివన్నీ చక్కగా ఉంటాయి కొంతమంది పిల్లల్ని చూడండి ఇంట్లో వస్తువులు ఒక రాయి తీసుకొని పగలగొడుతూ ఉంటారు పేరెంట్స్ అలా చూస్తూ ఉంటారు నాకైతే చాలా బాధేస్తుంది ఎందుకు అలా ఆలోచిస్తారు అని అనిపిస్తుంది పూలు కనిపించారంటే పీకి పారేస్తారు పిల్లలే కదా అని గమ్మున ఉండకూడదు మా అలా చెయ్యొద్దు అని చెప్పాలి కదా ఇప్పుడు పిల్లలు అవి పీకారు పెద్ద అయితే ఇంకేమన్నా ఇంకా అలానే అంటే డిస్ట్రక్టివ్ మెంటాలిటీ అని చెప్పుకోవచ్చు ఒక బొమ్మని ఒక రాయి తీసుకొని అదే పనిగా పగలగొడుతూ ఉంటే అది ఆనందంగా చూడడం ఏంటి పేరెంట్స్ చాలామంది ఉన్నారు సో అంటే వీళ్ళు పెద్ద అయిన తర్వాత ఇలా తయారవుతారా అని కాదు ప్రతి ఒక్కరు తయారవ్వకపోవచ్చు కానీ తయారయ్యే మనస్తత్వం మాత్రం వాళ్ళకు ఉంది అని అర్థం చేసుకోవచ్చు మనం ఏదైనా కానీ అమ్మ కొన్నిటిని ఖండించాలి పిల్లలు కదా అని ప్రతి వాళ్ళు చేసే ప్రతి పనిని మనం సమర్థించాల్సిన అవసరం లేదు పెద్ద అయిన తర్వాత వేరేగా తయారవ్వచ్చు ఒక బాబు కానీ పాప కానీ చిన్నప్పుడు ఎవరితో కలవకుండా ఎప్పుడు దిగులుగా విచారంగా ఏడుస్తూ మూలను కూర్చొని ఉన్నారంటే వాళ్ళని అలా వదిలేయకూడదు మా మనుషుల్లోకి తీసుకురావాలి సో ఇలాంటి వాళ్ళే ఇంట్రావర్ట్స్ అవుతారు నెగిటివ్ మెంటాలిటీతో ఉంటారు ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే ఆ నెగిటివిటీ ఇంకొంచెం నెగిటివిటీని ఆకర్షిస్తుంది వాళ్ళు పాజిటివ్గా ఉండే వాళ్ళు అంటే వాళ్ళకి నచ్చరు వాళ్ళు ఎలా అయితే ఆలోచిస్తారో అలాంటి వాళ్ళతోనే ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తారు అలాంటి మెంటాలిటీ ఉన్న వాళ్ళతోనే ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తారు సో ఇంకా వాళ్ళు ఎలా బయటపడతారు చెప్పండి అందుకే అంటారు కదా మన ఫ్రెండ్స్ని చూసి మనం ఏంటో చెప్పచ్చు అని చెప్పేసి మీరు గమనించండి కొన్ని బ్యాచెస్ ఉంటాయి ఎప్పుడు కాలేజెస్లో యాక్టివ్గా ఉండేవాళ్ళు ఒక బ్యాచ్లో ఉంటా ఉంటారు డల్గా ఉండేవాళ్ళు ఒక బ్యాచ్లో ఉంటారు ఏడుస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒక బ్యాచ్లో ఉంటారు ఏదేమైనా కానీ అంటే కాలేజ్కి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకు వాళ్ళు మారచ్చు కానీ చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది కదా బయటకు రాలేదు ఆ నెగిటివిటీ ఉంటే మాత్రం దేంట్లో కూడా ఏది సాధించలేరు మా వెనుకబడే ఉంటారు అందరిలో అది ఇంకా కోపాన్ని ఇస్తుంది సో ముందుండే వాళ్ళు అంటే ఇంకా వీళ్ళకి చాలా జలసీ ఉంటుంది అనమాట సో మనం ఎప్పుడు మంచిని ఆకర్షించాలి మంచితనంతో ఉండాలి మంచి అంటే ఏది మంచి అంటే ఎవరికి చెడు చేయకుండా ఉంటే అదే మంచి మన వల్ల ఎవరికి హాని కలగకూడదు దాన్నే మంచి అంటాం మనము సో మనం ఎప్పుడు కొంచెం కోపంగా కొంచెం బాధగా ఎప్పుడు ఏడుస్తూ వాళ్ళు ఇలా పైకి వెళ్ళిపోతున్నారే అని అనుకుంటూ ఉంటే మన బాడీలో చాలా చాలా బ్యాడ్ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి ఆ బ్యాడ్ హార్మోన్స్ ఏం చేస్తాయి మన బాడీనంతా మన బాడీలో సెల్స్నంతా డెస్ట్రాయ్ చేస్తూ ఉంటాయి దానివల్ల రకరకాల స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి హెయిర్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఇంకా సైకోసోమాటిక్ డిజార్డర్స్ వస్తాయి ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో అమ్మా మన బ్రెయిన్ అంటే మన మెదడు ఎలా థింక్ చేస్తే మన శరీరం అలా ఉంటుంది మంచిగా ఆలోచిస్తే మంచిగా ఉంటుంది చెడు ఆలోచనలు ఉంటే త్వరగా పాడైపోతుంది కోపంగా ఉంటే ఇంకా చాలా త్వరగా పాడైపోతుంది అంటే కోపం అసలు ఉండకూడదా అని కాదు చిన్న చిన్న కోపాలు అందరికీ వస్తాయి అది ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే పోతుంది కానీ కొంతమంది లేడీస్ మా ముఖ్యంగా లేడీస్ వాళ్ళ కోపాన్ని ఎవ్వరి ముందు ఎక్స్ప్రెస్ చేయరు అలానే పెట్టుకొని ఉంటారు బాధను అలానే పెట్టుకొని ఉంటారు కోపాన్ని అలానే పెట్టుకొని ఉంటారు 
సో వాళ్ళకి అలా ఉండి ఉండి ఏమవుతుంది అంటే అదంతా ఫేస్ మీద కనిపిస్తుంది పిగ్మెంటేషన్ రావడానికి ఫస్ట్ కారణం ఇదే అని చెప్పుకోవచ్చు కొంతమందిని చూస్తేనే అర్థమైపోతుంది మేము ఎండలోకే వెళ్ళాను మేడం అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయంటారు పీరియడ్స్ కరెక్టు తర్వాత మంచి నిద్ర ఉంటుంది మంచిగా ఫుడ్ తీసుకుంటూ ఉంటారు అయినా కానీ ఫేస్ అంతా పాడైపోయి ఉంటుంది ఎందుకు అంటే లాట్ ఆఫ్ నెగిటివ్ థాట్స్ మా చెడు ఆలోచనలు అంటే ఒకళ్ళు పాడైపోవాలనే కాదు బాధ కోపం ఆ కోపం ఎక్స్ప్రెస్ చేయరు సో అది మనల్నే తినేస్తుంది అందుకే తన కోపమే తనకు శత్రువు అన్నారు కాబట్టి మనం ఎంత ప్లజెంట్ మూడ్తో ఉంటే మనుషులతో ఎంత కలిస్తే ఎంత బ్రాడ్ మైండెడ్గా ఉంటే మనం అంత బాగుంటాం మా ఇంకా ఇంకా బాగుంటాం ఫిఫ్టీస్లో బాగుంటాము సిక్స్టీస్లో బాగుంటాము ఈవెన్ సెవెంటీస్లో కూడా బాగుంటాం ఎప్పుడైతే అసహనంగా ఈర్ష్యగా అసూయతో ఫ్రస్ట్రేషన్తో ఉంటామో మన బాడీ కూడా అలానే తయారవుతుంది తొందరగా ముడతలు పడిపోతుంది జుట్టు రాలిపోతుంది కళ్ళల్లో గ్లో పోతుంది సో నెగిటివిటీని ఆకర్షించనీయకండి పాజిటివ్నెస్తో ఉండండి పాజిటివ్ ఫీలింగ్స్తో ఉండండి చక్కగా స్మార్ట్గా ఉంటారు అందంగా ఉంటారు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు ఇంతకంటే కావాల్సింది ఏంటమ్మా మనకి కదా ఇంకో ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దామ్మా నమస్తే